జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థుల గెలుపు కొరకు నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నారు రాష్ట్రంలో నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో ఏ ప్రభుత్వాలు చేయని తరహాలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టిందని అన్నారు అర్బన్లో బిగాలను గెలిపించాలని ఎంపీ కవిత రోడ్ షోలో పాల్గొన్నారు నగరంలోని శివాజీ నగర్ లో నిర్వహించిన రోడ్ షోలో టీఆర్ఎస్ అర్బన్ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి బిగాల గణేష్ గుప్తా తరఫున ఎంపీ కవిత ప్రచారం నిర్వహించారు రాష్ట్రంలో అభివృద్ది ఒకవైపు మరోవైపు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్న సీఎం కేసీఆర్ ను ఆశీర్వదించడానికి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన రోడ్ షోకు హాజరై మాట్లాడారు రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాల సంక్షేమానికి పథకాలు రూపొందించి సీఎం కేసీఆర్ అమలు చేస్తున్నారన్నారు అరవై ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయని అభివృద్దిని సీఎం కేసీఆర్ నాలుగున్నరేళ్లలో చేసి చూపించారని అన్నారు ఎంబీసీల కోసం వెయ్యి కోట్ల నిధులను కేటాయించామన్నారు ఆర్యవైశ్య రెడ్డి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయటానికి మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించామన్నారు చంద్రబాబు ఆంధ్ర ప్రజల పక్షాననే మాట్లాడతారని ప్రజా కూటమి మాటలను నమ్మవద్దన్నారు నగరంలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గణేష్ గుప్తా అభివృద్ది పనులు చేయించాడని తెలిపారు ఇతర పార్టీల నాయకులు స్వయం సహాయ సంఘాలకు ప్రలోభాలకు గురి చేసే అవకాశం ఉందని అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు గోదావరి నీళ్లు రాకుండా నలభై ఉత్తరాలు రాసిన చంద్రబాబుకు తెలంగాణ ప్రజలు ఎలా ఓటేస్తారన్నారు నగరంలో ఇరవై వేల మందికి పెన్షన్లు అందుతున్నాయన్నారు రానున్న రోజుల్లో బీడీ కార్మికులకు జీవనాభృతి అందేలా చూస్తామన్నారు నగరంలో పదిహేను వందల డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు మంజూరయ్యాయన్నారు అందులో కొన్ని ఇళ్లు నిర్మాణమవుతున్నాయని మరోసారి ప్రభుత్వం ఏర్పడితే మూడు వేల ఇల్లు మంజూరు చేయించుకుందామన్నారు ఇంటి స్థలం ఉండి ఇల్లు నిర్మించుకునే వారికి ఐదు లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు డిసెంబర్ ఏడున జరిగే ఎన్నికల్లో కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి గణేష్ గుప్తాను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు ఈ సందర్భంగా రోడ్ షోలో గంగాపుత్రులు వలలతో మేదర్లు చేటలు గుళ్లలతో గీతా కార్మికుల కులవృత్తి పనిముట్లతో ప్రదర్శన నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి గణేష్ గుప్తా మేయర్ ఆకుల సుజాత రెడ్ కో చైర్మన్ ఎస్ఏ అలీం కార్పొరేటర్ గంగామణి సిర్ప సువర్ణ చాంగుబాయ్ నాయకులు సుధా రవిచంద్ర సుజిత్ సింగ్ ఠాకూ సత్యప్రకాష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని నిజామాబాద్ ప్రజలందరూ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని టీఆర్ఎస్ పార్టీని గణేష్ గుప్తా గారిని గెలిపించవలసిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నా మరి మరి ఇవాళ నిజామాబాద్ పట్టణంలో పెద్ద ఎత్తున ఉన్నటువంటి సోదరులందరూ మా మేదరు సంఘం సోదరులు బుట్టలు పెట్టుకొని చాటలు పట్టుకొని వచ్చి మన గంగపుత్ర సంఘం సోదరులు వలలతో వచ్చి అదేవిధంగా మన గాండ్ల సంఘం ప్రతినిధులు అయితే ఏకంగా ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసుకొని వచ్చి మేము కంప్లీట్ గా టీఆర్ఎస్ పార్టీతోనే ఉంటాం టీఆర్ఎస్ పార్టీకే మేము అందరం కూడా ఓటేస్తామని వాళ్ళు తీసుకొచ్చి అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర నీలి కుల సంఘం వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్ గా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఏకగ్రీవ తీర్మానం ఇచ్చి మరి గణేష్ గుప్తా గారిని గెలిపించుకుంటామని చెప్పి చెప్పినారు మరి అదేవిధంగా ఇవాళ ఎంతో మంది యువ మిత్రులందరూ కూడా మనతో పాటు కలిసి జాయిన్ అయ్యి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పనిచేయడం మనం ముందుకు వచ్చి మరి ఒక విప్లవం లాగా నిజామాబాద్ అర్బన్ లో ఇతర ఏ పార్టీలను కూడా మరి అభివృద్ధి చేయలేవు ఇతర ఏ నాయకులు కూడా అభివృద్ధి చేయలేరు అని చెప్పి ముందుకు వస్తున్నటువంటి సందర్భం మరి ఇవాళ ఇవాళ నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా ఒక విజ్ఞప్తి చేయాలి నిజామాబాద్ అభివృద్ధి నిజామాబాద్ వచ్చిన నిధులు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే హైదరాబాద్ లో జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయాన్ని కూడా మనం దయచేసి గమనించాలి ఏం జరుగుతుంది హైదరాబాద్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళంతా కలిసి ఒక కూటమి పెట్టింది ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు రేపెన్నడన్నా ఏదన్న విషయంలో 
నీళ్లదో ఇంకోటో ఇంకోటో ఆంధ్రకు తెలంగాణకు పంచాయతీ పడ్డది అనుకో ఎటు దిక్కు మాట్లాడతాడు ఆయన మరి అది ఆయన బాధ్యత కదా అటు దిక్కే మాట్లాడతాడు ఆయనకు మన మీద గుర్తుతారా